朋友们，我们家终于开始上家具了。我们在商场里买了两个床，一个是我们两口床，一个是孩子床。带你们先看一下啊，这个就是双人床，我们还没有拼，这是它的配件这个床是在商场打折的时候就剩最后一个了，然后他们刚刚放到特价区，然后就被我们抢到了。买这个纯实木的床是二百七十五，看这个板子，这一块板子它不是整个一个木头那种。我家孩子那个床一会儿再说，带你们看一下，那个纯整个木头做的。嗯。但是我们是在 In h o f e 买的，那块是属于中高品牌的地方。买二百七十多也挺合适的，然后样子什么的，我俩也挺喜欢的。这个就是孩子的床，也是剩最后一个了。这个打完折是一百五十九欧元，买的也是这种实木床。它这种木头要好的地方就是，你们可以看啊，它是整个这一块就是一个木头，所以比我们那个。呃，拼接那种木头要结实的很多。像我们买这个都是属于青年床，长是两米的，大人那个也是长是两米的。呃，它这个宽是九十，我们那个是一百八。德国的东西真的是，无论你是买什么样的家具。大的小的都无所谓，都需要自己拿回来拼装。你要想让别人拼装，那就要花这个钱。所以基本上啊，在德国，除了厨房，其他的都是自己谁买谁拼装。这个卸下来就是这样，所以拼起来特别特别好拼。现在就给孩子先拼上，拿、啊、什么胶弄的？这是密封胶。密封胶，白子啊。突然，你卸这个床的时候，他没有拿密封胶哈，他只是放那块摆设。我们家买房子的时候，原房主留了一个青年床，长也是两米的，基本宽也是九十或一百左右，因为青年床都是这个尺寸。然后呢，那个木头也是整个的实木，但他说了，我姑娘我不能让他用二手的东西。所以我们就买了一个床，那个床就放着给留在客房也好，或者是以后怎么样也好，或者卖也好，还是给别人也好。<笑>这啥玩意儿啊？木箱子。还、啊、真是那个你拆的时候带的是吗？哎呀，我就发现越贵的东西，用东北话啊，就是越矫情。比如说，你像地板，那复合地板是不是应该是最便宜的吧？最贵是不是实木地板，或者实素地板，对吧？我家因为是实素地板嘛，咱这是复合地板，你刮了或者是磕了啥玩意儿呢？你看都不明显。但是木头地板，你一砸就一个坑；实素地板呢，你一刮就一道印儿，很明显，很明显。像这种木头床，你们看，它这块都有印记了。就是在那摆的时候，可能磕了、碰了什么的。我们也在宜家去看过儿童床，据听说宜家的儿童东西，衣柜也好，床也好，是没甲醛的。但是你看它那个柜儿，它是复合板那种做的，怎么可能没甲醛呢？所有的复合板它都是有甲醛，包括这种实木的，也都是有那种天然甲醛，怎么可能呢？而且那个价格也不便宜。所以说，我还是比较倾向于这种实木的。但是宜家呢，没有这种实木的。像德国的床，他们会有一个那个床板儿，它的床板跟咱中国不一样，是一条一条一条，然后那个还可以折叠，然后还有弹性。我们也不想要那种弹性，本身不喜欢特别特别软的床，而且在这边找床垫子啊，硬的床垫子太难太难了。呃，我是在网上看说宜家有那种最硬那种床垫的，所以以后我们想去看一下。我们是打算把这个儿童这个床和我们那个双人床的床板子自己做一下，做成那种嗯接近于中国的床板子
是不是拿木头，买完以后自己搭这个块然后一条一条一条给它放上去，然后木头整体压在这个床上，然后最后上面放上床垫子，这样就能不至于特别特别软。我们这么觉得啊，哎，这这么快就完事了？嗯。妈妈，你不能再结果，结果再安排一次。啊、哦，<笑>这个床它是有床头。床尾，我们也看了床，但是没有这个床尾，我就觉得不踏实。你们觉得呢？本来我们是打算，如果这个床被别人买走了，那我们朵爸想自己给孩子做一个床，重新自己买木头，自己做一个。但是既然我们买到这个，就不用做了，省一些时间。我们在中国买了房子装修以后。他就给自己做了一个类似于电视桌的小桌，可以折叠的。虽然做的呃还可以啊，那也是他第一次去动手去整这个东西。我们不是搞装修方面的啊，再说一遍，不是搞装修方面的。看我家这个工具，这么多，这是自己装修必备的工具啊，各种工具我家都有。你介绍一下你自己吧。现在四四岁呢。嗯。你叫啥呀？我叫朵朵。然后，我这非得爬进去。<笑>这个床，这不到半个点儿啊，你就搭完了。这根本就不包装。包装是人家给你包的呗。自己包的。啊，自己包的这个。嗯、这个床一直<笑>好硬。这屋好像有点小、啊。不是，我感觉是啊。这，大家伙看看啊，这个床占了大半个屋，就是进屋就上就上炕那种。怎你看看德国这公司有多节俭啊！整个床它刷完这种颜色以后，中间这个挡板就不刷了，就原封不动的那么原木封。这个床搭完了，四圈床帮它有点大呀。现在我家最想买的就是床垫子，我们在国内用的是卧虎牌的那种，呃，稍微有一点点软度，特别适合腰不好啊什么的。它也不至于很硌，但是在欧洲这边买不到这种床垫。要说优吧，我也考虑过，但是运费太多太多了，太不划算了。然后欧洲这边呢，也有华人卖的床垫，但那个价格真的比商场里的床垫要贵上好多好多。所以不知道大家有没有什么建议呢？除了宜家。可以买到硬的床垫子，还有德国哪些地方可以买到硬的床垫子？可以留言给我，或者私信给我。感谢。我家现在花园外面那个树墙还需要去嘎，我们赶紧去弄那个，要不它挡路，碍着行人走路，这样也是不太好的。所以我们现在赶紧去弄那个了，下次再见吧，拜拜。拜拜。